下佳期，放眼晴空万里，扬州桃李飘，小十里满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移，人海中遇见对。小十里满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移，人海中遇见对。这些都是我精心挑选，给您带的礼物。以后啊，就别花这个钱了。还有，各方亲戚不要再送什么土特产。今天呢，这两罐茶叶我收下，其他的你帮我送到江州。你母亲那儿，就说是我。送给他的礼品是，外祖母，都听您的便是。来，喝茶。坐下吧。我呀，就剩下你母亲这么一个女儿了，多年不见，十分想念。所以我想到江州去看看他、啊。外祖母，您年纪大了，腿脚多有不便的，不妨让他来林州看您。这江州啊，实在没什么好看的。哎，我就去过江州一次，来去匆匆的，也没见过什么好的景致。所以，我想这江州没什么好看的。啊，我外祖母，实话跟您讲，这江州的确是我的故乡，虽然不算是什么风雨之乡，但确实也是一个富庶之地啊。可惜，这江州民风不好。多出泼妇刁民，实在是令人感慨呀、啊！不对呀，当年你父亲在江州是有头有脸的人物，那些鸡鸣狗盗之徒，怎么敢招惹你柯家呢？正是因为我父亲有此背景，还为人正直，眼里从来惹不得沙子，所以宿敌、仇人也多。而如今他已经不在了，可就是有这么一些奸佞小人。喜欢恶意造谣、肆意诽谤，就这样，一传十，十传百的，我们柯家这好好的名声，全都给传坏了。原来江州是这么一个情况，看来此事也不可听一面之词，还需从长计议。志昭啊，你刚回来，一路辛苦了。等你休息好了，再来给祖母讲讲外面的一路风景。是外祖母。<笑>那志昭，先行告退。嗯。
何少爷，您找我。老官，我正好有事情要吩咐你，请讲。江州有一位瞎眼老妇乞丐，我要你带着兄弟们暗中查访，找到最好的时机，除掉他。明白。所以，老太君信了吗？方才老太君找柯世昭问话，柯世昭出来只是神色坦然。根据推算，奶奶并不相信寂静堂所说的。捉贼拿赃，奶奶不信，我们就把证据摆在他面前。对呀、啊，这寂静堂是受害者，奶奶不相信。但若是把瞎眼老太找来做人证，岂不是铁证如山？奶奶自然就信了。只是这老太太在山高水远的江州，我们被困在宅子里，出也出不去啊。我有办法。那太好了，我可以说。小声点，我的姑奶奶。天磊，奶奶来了。别起来，别起来，快坐下，坐下。哎呀，你是不是救急又犯了？奶奶放心吧，没事的。一定是前段日子他太累了，累病倒的。奶奶，不碍事的。最近天气闷热，孙儿胸口憋闷。早些年刘师傅在。都会带我去山林别院静养。今年师傅不在，身子也就虚弱些。哎，奶奶，要不就由我陪着天磊一起去别院小住几日。听天磊说，那里山清水秀，空气清新，或许对养病有好处。我怕，若是等着刘若谦师傅回来，天磊不知道要变成什么样子了。也好，要不这样吧，让你表哥派人送你们俩过去。奶奶，表哥他还要打理咱们祈福的生意，公务繁忙，就别再劳他费心了。有冰燕陪我，一切都会处理的妥妥当当。冰燕呐。那我就把天磊托付给你了啊，奶奶，您就放心吧。哦，对了，奶奶，我见叶生妹妹整日闷在房里，能不能把她也带上啊？那个别院清新又安静，方便她散心。行，行。少爷，看来三公子病得确实不轻啊。不可以大意，你的人靠谱吗？放心吧，我的人绝对靠谱。小姐，就是那个，他是王胡子新招来的车夫。狗腿子，不急，将计就计。小喜，你跟燕生先走，记得去东街办事，一切小心。是。东街走，出发。是，赶紧出发。去
。三少爷的补药还差了几副，我去药铺抓了带上，免得别院私下没有药铺，耽误了三少爷养病。你们先等等。兄弟，来来来，帮我看活马，我去拉肚子，好不好？啊、一会儿就回来啊，快点啊慢走，就按药方上的准备。好，这是您的药，五两为银。哎，银子，谢谢。腰扎好了。三少爷身子弱，受不得颠簸，你们啊，慢着点儿，咱们也不赶时间，压着点儿走。啊！慢着点儿走啊！去，去。我与三少奶奶在这内房当中养病，尔等不要打扰。你们便守在这大门口，住在偏房中即可。如有不听命的，待我们回府之后，三少爷禀明老太君，肯定会重罚，并且打发你们出府。听明白了吗？明白。搞定了，什么时候走？择日不如撞日，就在今夜，清风拂林之时。今夜，今夜怎么走啊？师傅在此别院，还另有一条西径。小喜，你便安顿在此，按计划行事。明白，三少爷。哟，二位兄弟，这也辛苦，上好的女儿红，来两口。来来来来，这这这，这个时候。不难呀，夜长喝两口解解乏嘛。来来来来来，一块喝一块喝，来，喝呀，快快快！来来来，三少爷怎么今天那么安静？给我再喝一口。三少爷，三少奶奶，吃点点心吧。谢了，多谢谢啊！没事没事没事，辛苦啊！慢走啊，慢走啊！哎。
，没想到这个别院还有这么一条暗道，真精巧。哎，我都好久没出来玩了。那咱们这次就玩他个够。好，好看吗？嗯，好看。杨子，我这招偷天换日如何？还行吧。只是不知道可以瞒多久。是，所以咱们也只能将计就计，速速寻找证人夏言老太，然后赶紧回来才行。嗯。哎，我都好久没出来玩了，在你们欺负都要待烦了。这次出来得好好玩一玩。哎，你知道江州有什么好玩的吗？你想玩的应有尽有。<笑>那赶紧走吧。走啊。跟我比一比。行。去。去那边。各位朋友，江湖酒楼聚兄弟。出门在外靠朋友，顺风耳，千里眼，欲寻宝驹，找马眼。这谁呀、啊？原来是道上的朋友。有什么需要您说，但凡是我们知道的，必定告知。诸位兄弟，你们可否认识一位瞎眼老太？年约五十岁左右。他的儿子也曾做过乞丐，还曾跟随贵人，逍遥过一段时间，却在一年前离奇的死了。朋友，这单生意我做不了。酬劳可谈。你们不是江州人是吧？的确不是江州人士，但俗话说，在外靠朋友。请各位兄弟卖点面子，给些消息。朋友，我们只是来打听一点消息，并无敌意。方才这位兄弟说做不了，这做不了三字，况未含糊。若是我没有猜错的话，此事关乎诸位的身家性命。二位贵人睿智，我等不便趟这趟浑水，还请两位朋友莫要再逗留，离开此地。兄弟，你不便说，我们也就不问了。这些钱财，你拿着，给诸位兄弟分一分，买些吃食。
。此事我们说不得，不过二位可以试试去逍遥楼找二包神，他法眼通天，只要银钱给的够，什么消息都可以在他那儿买到。多谢。官爷，刚才有对年轻夫妇打探那个老太太消息。什么人？听口音不像江州人士，那男的一副白面小生的模样，那女的倒是有几分姿色。啊，对，还有点江湖气。这样，你带兄弟们一面继续暗中打探那个老太太消息。另一面，给我死死的盯紧了这两个可疑的人，一旦有任何消息，立马来报我。是。哎，客官，请。二位客官有什么需要，随时吩咐我。哎呦，王公子，好久没来了呀，坐赢点，坐赢点。那儿呢？这逍遥楼原本就是做这类生意的，鱼龙混杂的赌场，消息自然灵通了。走吧。等等。去这种地方打探消息，自然要有些门道。门道？齐三公子锦衣华服，腰带玉佩，头戴玉冠，富贵非常。可就是这脸嘛。我脸怎么了？这脸白白净净，斯斯文文。就是这眼睛，太精明了一些，一看就会骗人。我如此温和敦厚，又怎会骗人？你可不要冤枉我。可是我这法子就得要会骗人。哎，哎，这，这，这是我糊涂了。明明刚刚入住客房的是一对恩爱小夫妻啊！哎，你可要记住了，从现在开始呢，你就是鲜少出门的阔少，人傻钱多的富家子，反正不能把你的精明劲儿给露出来了。哼！哎，小生初次进城，虽然家财万贯，但也只知知乎者也。今日偷跑出来，想找个乐子。<笑>就这样，就这样。<笑>哎，那你也要记好了，你现在就是地痞无赖小流氓，可千万要小心谨慎。如遇凶险，我一摸鼻子，你便要小心收敛。嗯，记住了，走吧。给那对找老妇的人说了什么？啊、我什么都没说呀、啊，大哥。小混蛋，你想
，找死是吧？啊！啊啊大哥，饶命！赶紧说，要不今天要你小命！我我说，我说，我告诉他们去逍遥楼打探消息。啊啊！以后给大爷管好自己的嘴，走。这位公子，看您贵气逼人，紫气东来，今日定能财源滚滚啊！公子，里边请，玩两手，瞧瞧。瞧瞧，瞧瞧公子请。嘿嘿嘿嘿嘿，请。兄弟，买大买小啊！大。一二二，你输了。大哥厉害，小声佩服。再来一局吧。好。我还压大。你今天运气不好，怎么还要来？你这次输了，身上这件衣服可就保不住了。来，到。小兄弟，你的骰子，我来帮你开。爷爷，我今天手气好得很，不需要。打！是小生赢了，是小生赢了。小郑赢了，这是作弊，不算。哎，这可是我们逍遥楼的东家，大度有容、笑口常开的耳报神，怎么不算？哼，原来是大东家，小的有眼不识泰山，失敬失敬。小兄弟，这么好的手气，得再玩两把，我错个东。那我就再陪您玩两把，请。我我我也要来。乘胜追击，方能破敌。再来一局，我全下。好，你呢？我压大。三个一，豹子，庄家通吃，胜！好嘞。小兄弟，赌局的规矩，愿赌服输。你这是要砸我场子呀？啊！不关我的事啊！我当然不敢砸您的场子了。我是觉得这赢了就走的话，多少有点不太道理。嘿，说的对，但你还有钱吗？哎，那那那是家中长辈所赐。咱们个破石头，你真的拿沃尔报神当叫花子？少了。这儿还有，而且这家伙看起来像是富贵人家的子弟，若是他输了，便让他打白条，让他家人还。<笑>
。啊，大哥，这万万不可呀，这个不行啊！没事的，这一把全赢回来。行，好，有胆识，我二报臣开门做生意，来者不拒。既然是豪赌，二位，雅间请。慢着，你我二人皆是赌场老手，我看这一局谁掷骰子都不合适，要不挑个新手如何？嗯，说的有道理。这逍遥楼是我的地盘，咋不能让外人说我欺客呀？是啊，这骰子由谁来摇，你选。我，我，我不行的。小郑只会执笔写字，不会这些东西。我，呃，不懂，不懂。哎，不会就对了。<笑>你来摇。兄弟，看你了。我试试。哈哈哈哈哈！哎呀，失敬失敬，无妨。好了，我先选。小，那我就选大，大大大,大，慢着。二宝神，我跟这位兄台可是赌上了全部身家，不知道您赌什么？<笑>来，是东家。二宝神，我们兄弟二人可是赌上了全部身家，您就这么些银子，怕是有些小气了吧？依我看，若是您输了，就把这半个逍遥楼输给我们俩。大胆！好大的口气啊！哎，好，我依你。但我也提个条件，这把如果你们俩输了，大明起，在这逍遥楼给我当牛坐马，你们俩的私产都归我。啊，那岂不是把我祖产都全押上了？我我我不玩了，我不玩了，完了！哎，好。开！我赢了，我们赢了！不可能，我明明吩咐他，吩咐人把这骰子动了手脚。胡说！这骰子，这骰子难道是刚才掉到地上的时候？哎，师姐，师姐，是你换了。您的骰子在这儿。您的骰子，摇大摇小，还不是您说了算？我们二人怎么会这么傻，把自己的身家性命全押上？二宝神，你这半个逍遥楼以后就归我们管了。你们究竟是什么人
我们也无心为南耳报神您，只是听南耳报神耳听八方，任何消息都逃不过你的眼睛，所以特地来此跟您寻个消息。问，我们再找一位瞎眼老太，想必以您的神通，已经知道她是谁，在哪儿。早就听丐帮的兄弟说，有两个人在外边瞎打听，就是你们俩。耳报神果然神通广大，我们二人也知道，此事背后牵连颇多，才斗胆拿着半个逍遥楼来跟您换消息。若是您肯帮忙，刚才这赌局便不作数，这逍遥楼也还是您的逍遥楼。我耳报神敢输，你们两个外地来的小子，敢拿吗？您大可以杀了我们二人了事。不过，刚才楼下的赌徒也都看见我们上了楼，如若没有安然出去，我安排的人会去报官。我知道以您的手段平复得了官府，不过因为这样一个小事，摊上一宗麻烦，这不值当。况且。我们也都是打开门做生意，这一点钱财，小小心意。罢了，我二报神本来就是卖消息的，愿赌服输。你们要找的人，在白泉。多谢前辈。晚辈属实迫不得已，还望前辈海涵。不必了，拿人钱财与人消灾，你二人速速离去吧。晚了，恐怕要节外生枝。多谢。官爷，他们已经查出瞎眼老太在白泉庵中，务必办好，否则我拿你试问。是。酸呢，小喜姑娘说了，三少爷、三少奶奶不让进去打扰。哎，兄弟，你看这三少爷、三少奶奶，从昨天起到现在，一直在内院没出来，哪有这样养身体的呀？依我看呢，三少爷就该多出来走动走动，呼吸一下新鲜空气，是不是？你搁马夫还管起少爷来？哎，不敢不敢。哎呀，莫不是三少爷憋在房中出什么事儿了吧？
一生情，一曲相思所依稀。